Wir leben in spannenden Zeiten, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen analog zu meinem Video, was ich unlängst hochgeladen habe, Neurobiologie der Angst, heute einen Traumatherapeuten vorstellen, einen Spezialisten für massive psychische Belastungen, den Hans Hermann Betz. Und äh, ich freue mich, dass er Zeit gefunden hat, uns heute einige Fragen zu beantworten. Hallo Hans, wie geht's dir? Mir geht's gut. Hallo Andreas, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hans, Thema heute, Angst. Du kennst dich mit Angst aus, erzähl vielleicht mal ein bisschen was von dir. Wie kamst du zu dieser Beschäftigung? Was machst du so? Welche Patienten hast du? Und wie arbeitest du mal grob? Einfach in ein paar kurzen Sätzen, damit unsere Zuschauer wissen, wer ist der Hans eigentlich? Ja, ich habe, bin 1992 Heilpraktiker geworden und habe erstmal körpertherapeutisch angefangen zu arbeiten und habe dann schon recht früh, 1993, das NLP kennengelernt, neurolinguistisches Programmieren. Vielleicht hat das der eine oder andere schon mal gehört. Und diese Methode hat mich ziemlich begeistert, weil ich gesehen habe, wie man Emotionen verändern kann. Und das hatte mich dann dran gehalten bei der Stange, weil ich das total faszinierend fand, dass es wirklich möglich ist, Emotionen zu verändern, Gefühle zu verändern. Ich habe dann noch Hypnosetherapie-Ausbildungen nach Milton Erickson gemacht, Kinesiologie-Ausbildungen und verschiedene andere Arten von Ausbildungen. Da gibt es ja reihenweise Techniken und Möglichkeiten. Und äh, ja, dann habe ich erstmal tatsächlich damit gearbeitet. NLP war mein Hauptfach und da habe ich viele Menschen helfen können, schon mit starken emotionalen Belastungen. Und dann lernte ich vor 15 Jahren ungefähr die Klopfakupressur kennen, unter dem Namen EFT auch bekannt. Es gibt auch noch andere Techniken, aber EFT ist die bekannteste Form. Und inzwischen habe ich hier in Berlin, in Deutschland, ein Institut wo ich diese Methode EFT ausbilde. Und die Patienten, die ich betreue, sind halt Leute, die mit unterschiedlichsten emotionalen Problemen und Themen zu mir kommen. Das ist vornehmlich tatsächlich auch Traumatisierung und eben auch ja, starke emotionale Belastung. Und ich unterstütze hier auch zum Beispiel in der Ukraine die massiven emotionalen Belastungen, die hier entstehen und unterstütze ukrainische Psychologen, ihre Patienten ja auch zu unterstützen. Klingt spannend. Gerade das Thema massive psychische Belastungen, Trauma, Traumatherapie, darum soll es heute gehen. Ans Thema Impfung, Thema Virusinfektion, Thema Krankheit allgemein. Sehr viele Menschen haben berechtigterweise heute, nach all der Propaganda, die gemacht worden ist, ob nun zu Recht oder nicht zu Recht, das lassen wir mal hingestellt sein. Aber wie kann man damit umgehen? Schlagwort Impfung, Schlagwort Krankheit, die Angst vor der Angst. Viele Menschen haben sowohl Angst vor der Impfung, Angst vor den kommenden Impfungen, da es ja nicht zu enden scheint. Es ist ja schon seit langen, vielen Jahren ein Geschäft. Ja. Ob, äh, wie man dem gegenüberstehen mag, kann man dahingestellt sein lassen. Aber Tatsache ist, heute haben sehr viele Menschen, erlebe ich auch in meiner Sprechstunde, Angst vor Impfungen, Angst vor Ausgrenzung im Falle des Nichtimpfens, ja, wenn man das ignoriert, oder Angst vor Arbeitsplatzverlust. Also was könnte man den Patienten auf den Weg mitgeben und wie könnte man denen eventuell helfen? Also Menschen, die erkennen, dass sie eine Angst haben, sei sie berechtigt oder unberechtigt, das ist ja zum Beispiel auch eine ganz wichtige Unterscheidung, das ist letztendlich egal. Wenn ich merke, dass Ängste in mir leben, dann beeinflussen die mich. Ja, die beeinflussen meine gesamte Psychologie, die beeinflussen mein Verhalten. 
beeinflussen meinen Körper. Da wäre ich auch total gespannt darauf zu hören, was du noch dazu sagen kannst. Das beeinflusst logischerweise auch meinen Körper und äh, die äh, unterdrücken beispielsweise das Immunsystem. Das ist es, deswegen ist es total wichtig, was gegen diese Ängste zu tun. Egal, ob ich jetzt das Gefühl habe, dass sie berechtigt sind oder ob ich das Gefühl habe, dass sie unberechtigt sind. Das spielt keine Rolle. Deswegen mal meine Frage an dich. Kannst du ganz kurz mal sagen, wie Ängste eigentlich auf den Körper wirken? weil die Wirkungen sind ja sehr komplex. Absolut, ja. Danke für die Frage. Sehr spannende Frage. Die Neurobiologie der Angst geht zunächst natürlich mal über unsere Stresshormone. Adrenalin, Noradrenalin, was jeder von euch kennt, Katecholamine, aber auch Cortisol. Wenn Stress überdauert, also überdauernder Stress, wirkt sich immer auf unsere Nebennierenrinde aus und damit natürlich auch auf unseren Zuckerhaushalt. Das heißt, unser Energieniveau. Mhm. Und im Endeffekt ist es so, wenn wir lange Zeit ständig unter perpetuierendem Reiz stehen, immer unter Dauerfeuer, ständig kommt im Fernsehen irgendwelche Horrormeldungen, dann bekommt man von der Familie Druck, bekommt vom Arbeitsplatz Druck und man kommt gar nicht mehr aus diesem Stress heraus. Dann ist es wirklich so, dass der Körper ständig Cortisol bilden muss, und dann fehlt natürlich der Baustein, nämlich das Cholesterin und damit sind wir schon beim nächsten Thema, die Mitochondrien, weil auch die Mitochondrien leiden extrem unter Dauerstress. Kurzfristiger Stress ist alles wunderbar, aber langfristig ständiger, nicht aufhörender Stress, ja, das Leiden am Leben sozusagen, das ist neurobiologisch ein sehr großes Problem, denn uns fehlen am Ende das Cholesterin, das Pregnelon, die Mitochondrien werden geschädigt durch die oxidative Belastung teilweise, durch Nitrostress, das ist nochmal ein anderes Thema, aber sehr häufig erkennbar am Ende sind hormonelle Veränderungen. Im Hinblick auf das Testosteron beim Mann, im Hinblick auf DHEA. Also man kann sagen, wenn der Organismus in einer dauernden Belastung mit äußeren Stressreizen, die wir offenbar nicht selbst terminieren können, darum geht es ja, ja wir können diese Stressreiz von außen ja in vielen Fällen nicht beeinflussen. Und dann kommt es zu einer Verarmung an Pregnolon. Manche nennen das ein pregnolon stil phänomen und dem Körper fehlt am Endeffekt das Cholesterin und das Folgeprodukt, das in der Leber entsteht, durch p 450 isoenzyme fehlt es am Endeffekt an den Bausteinen und der Mensch, der Mann vor allem, leidet unter einem Testosteronmangel, Frauen leiden am Progesterondefizit oder DHA und dann macht sich das bemerkbar. Also DHA-Mangel ist ein häufiges Problem. Zunächst mal sehen wir bei allen älteren Menschen, die unter chronischen Krankheiten leiden, vielleicht auch durch Stress, dass Cortisol hochschießt und DHA abfällt. Und das wirkt natürlich im Endeffekt auch aus, die ständige Angst auf die Neurotransmitter. Serotonin, Dopamin. Ein niedriges Testosteron führt zu einer Steigerung von Dopamin und Serotonin. Ein hohes Testosteron und niedriges Östrogen führt zu einer Senkung von Dopamin und Serotonin. Also die Neurosteroide, die Sexualhormone und die Katecholamine, die hängen aufs Ängste zusammen und werden gesteuert von der Psyche. Und es ist dabei egal, ob du glaubst, dass die Angst berechtigt ist oder ob die Angst vielleicht unberechtigt ist, weil das wäre ja nochmal zu unterscheiden. Also richtig, ist die Angst richtig, wirklich berechtigt genau. oder ist die Angst einfach eine Angst, wo ich selber schon merke, dass die mir nicht gut tut? Das müsste man ja schon nochmal unterscheiden. Oder ist das biochemisch dafür nicht genau das Gleiche? Chemisch gesehen, also biochemisch betrachtet, neurobiologisch gesehen, ist die Reaktion dieselbe. Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Das, was wir als Wirklichkeit wahrnehmen, wird von unserem Körper so beantwortet, als ob. Ja? Die Philosophie des als ob. Ja? In vielen Teilen, auch in der Medizin oder überhaupt im Privaten, tun wir so als ob. Ja? Als ob es irgendwelche Viren gäbe, als ob es ein Heilmittel gäbe, als ob, ja? als ob wir krank wären. Ja? Das ist auch ein Thema. Viele Menschen, die der Auffassung sind, sie sind unheilbar krank, reagieren von der körperlichen Reaktionsbreite mit Adrenalin, Noradrenalin, Katecholamine, Sexualhormone, so als ob. Ja? Und deswegen muss man hier vielleicht auch 
diesen Circulus Virtiosus unterbrechen. Und deswegen das heutige Gespräch mit dir. Und da bin ich froh, dass du uns da vielleicht Möglichkeiten aufzeigen kannst oder auch Patienten, die das Video sehen und sagen, okay, auf der körperlichen Seite bin ich jetzt ganz gut eingestellt. Wir machen etwas gegen meinen ähm, Hypokortisolismus oder zu wenig Cortisol, Nebennieren, Rindenschwäche oder auch Hypogonadismus, dass die Testosteronproduktion nicht mehr ausreicht. Da bin ich einigermaßen eingestellt. Aber ich komme von meiner Angst nicht runter. Also ich kann diesen Teufelskreis nicht durchbrechen. Und was könntest du den Leuten da anbieten? Genau, das ist also offensichtlich egal, ob ich jetzt, ob die Angst berechtigt ist oder ob ich schon merke, dass diese Angst im Grunde genommen mich eher schädigt, als dass sie ähm, mir vom Vorteil ist. Ja, also ich merke zum Beispiel, dass die Angst mich einschränkt, ich merke, dass mit mir da irgendwas nicht stimmt und selbst dann, wenn ich der Meinung bin, ja, die Angst ist total berechtigt, ja, die Reaktionen im Körper scheinen ja offensichtlich dieselben zu sein. Das heißt also, wir haben es in jedem Fall mit negativen Konsequenzen im Körper und nicht nur im Körper zu tun, sondern auch logischerweise in der gesamten Psychologie, in meinem Verhalten. Also stellt sich die Frage, was kann ich tun, um Ängste zu zu lindern, vielleicht sogar zu lösen. Und da gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Techniken, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, die außerordentlich faszinierend sind. Beispielsweise Atemtechniken, bestimmte Hypnosetechniken, bestimmte NLP-Übungen und auch dieses Thema Klopfakupressur fand ich zum Beispiel besonders spannend, weil es nicht nur wirksam, sondern auch einfach so einfach ist, dass man das an sich selbst anwenden kann, sich selbst unterstützen kann. Und hier denke ich ganz besonders an eine Methode, die man TTT nennt, die heißt Trauma Tapping Technik. Das ist eine Methode, die man bei sehr starken emotionalen Reaktionen einsetzt und hilft, sich zu stabilisieren. Also aus starken, belastenden Emotionen kann man sich sozusagen stabilisieren. Ich fasse nochmal zusammen. Die Problematik besteht ja darin, wenn jemand aus Angst, aus einer chronischen Stresssituation eine körperliche Symptomatik entwickelt, sei es nun ein Burnout, sei es nun ein äh, Chronic Fatigue Syndrom, dann kann man auf der körperlichen Seite mit den Hormonen arbeiten. Man kann die Hormone, die Katecholamine, ob das nun durch Phytotherapie funktioniert, ob das durch entsprechende Infusionen passiert oder einfach auch Mikrobiom, auch das Mikrobiom. Da werden wir nachher auch noch kurz darauf eingehen, welche Auswirkungen hat denn dieser chronische Stress auf unser Mikrobiom, also die Gesamtheit der Bakterien auf unseren Schleimhäuten. Das ist ein sehr spannendes Thema und auch ein Circulus Virtuosus. Und wie gesagt, wir können das Mikrobiom beeinflussen, wir können die Hormone beeinflussen, wir können auch die Katecholamine beeinflussen. Aber das Denken können wir insoweit von meiner Seite aus nicht beeinflussen. Dafür halte ich mich jetzt nicht für kompetent, sondern ich habe eben Patienten, wo ich immer wieder sehe, wir können das auf neurobiologische Grundlage können, kann ich den Patienten helfen. Ich kann den Hormonhaushalt einstellen, ich kann die Katecholamine unterstützen, ich kann Dopamin und Serotonin unterstützen, aber wie denkt der Patient? Wie wirklich ist es in Wirklichkeit? Das kann ich nicht beeinflussen. Und da bin ich wirklich gespannt, wie man da in Kombination Neurobiologie mit Psychologie und der Hilfe zur Selbsthilfe, wie du eben sagst, wichtig ist ja die Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn wir den Patienten sagen, geh zum nächsten Psychologen, das ist nicht die Hilfe, die wir uns vorstellen, sondern die Hilfe, die der Patient sich vorstellt, ist, er ruft dich an und sagt, Hans, ich habe dieses und jene Problem, diese und jene Faktoren stressen mich, wenn das der Patient überhaupt weiß so genau, was ihn stresst. Oft weiß man es ja auch gar nicht, was mich jetzt wirklich sehr stresst. Ja, viele Patienten sagen, ich bin gestresst, ja durch was? Das muss man auch herausfinden. Ja. Genau. Und ich finde schon, die, die Lösung, die wir hier auf der körperlichen Ebene ja bis zu einem gewissen Grad schaffen können, die kann sehr gut ergänzt werden, was du ja gerade gesagt hast, in Bezug auf das Denken und natürlich auch die Emotionen, durch Techniken der sogenannten energetischen Psychologie. Und das ist das, was ich gerade eben angesprochen habe, nämlich Klopfakupressur. Die Klopfakupressur basiert auf der Akupunktur. 
Die Akupunktur kennen ja die meisten Menschen. Ja, man sieht, dass man da Nadeln sticht, Akupunkturpunkte. Da haben ja auch manche Leute Angst davor. Ja, und es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, wie man Akupunkturpunkte beeinflussen kann. Beispielsweise durch Wärme, durch Massage. Ne? Vielleicht habt ihr schon mal ähm, Akupressur ja, schon mal gesehen oder gehört. Ja, da kann man mal Akupunkturpunkte massieren. Ja, dann natürlich auch so das, was man als Elektroakupunktur bezeichnet. Und es gibt auch noch weitere Möglichkeiten. Und eine dieser Möglichkeiten ist eben das, was man als Klopfakupressur heutzutage bezeichnet. Also das Klopfen oder Tippen auf Akupunkturpunkte. Im Englischen heißt das Tapping. Da ist es eigentlich ziemlich eindeutig ähm, verständlich. Im Deutschen würde man das als Tippen oder Klopfen übersetzen. Wobei auch Klopfen ja, auch noch mal was anderes drunter. Jetzt gängig ist im Grunde genommen jetzt auch tatsächlich seit vielen Jahren der Begriff Klopfakupressur. Also wir beeinflussen direkt Akupunkturpunkte im Zusammenhang mit emotionalen Reaktionen und natürlich auch, um das Denken und die Denkmuster zu beeinflussen, so wie ich es vielleicht besser mal sagen. Ja. Und Im Augenblick ist es so, wenn wir uns die gegenwärtige Situation anschauen, dann kann man sich ja dem Gedanken nicht erwehren, dass die alles bestimmende Orientierungslosigkeit der Medizin getragen wird durch das teilweise wunschlose Unglücklichsein von Patienten, die durch Angst und Furcht getrieben werden und eigentlich alles abnicken, was man mit ihnen machen möchte. Wie geht man damit um? Wie kann man dem Patienten hier Mut zusprechen? Wie kann man dem Patienten hier Hilfestellung leisten, auch mal vielleicht, Nein zu sagen ja, oder auch mal vielleicht zu sagen, okay, das überlege ich mir doch jetzt besser zweimal innerhalb einer morbiden Gesellschaft und einer multimorbiden Medizin, die als Heilmittel eigentlich für eine kranke Gesellschaft alles, was irgendwo ähm, alternativ ist, verurteilt. Wie geht man damit um? Ja, es ist... Ähm die, das, was wir ganz am Anfang schon besprochen haben, das fand, deswegen fand ich das auch so wichtig, ja, diesen Teil einfach zu verstehen, dass egal, ob ich jetzt der Meinung bin, dass die Angst berechtigt ist, die ich habe, oder ob ich schon gemerkt habe, dass die Angst nicht mehr schädigt oder mehr, mehr zum Negativen hin beeinflusst, als dass sie mir Vorteile bringt, dass ich halt trotzdem, egal, ob ich das ein oder andere denke oder der Meinung bin, dass ich mir bewusst darüber werde, welchen Schaden eigentlich diese Ängste in mir tatsächlich anrichten. Und zwar auf ziemlich komplexer äh, biologischer Ebene, wie du ja gerade schon erklärt hast. Deswegen habe ich euch ja nochmal nachgefragt, weil ich das so wichtig finde, diesen Teil auch das zu verstehen. Ja? Das heißt also, egal, ob ich glaube oder ob ich nicht glaube, ob ich das eine glaube oder das andere glaube, so muss man vielleicht besser sagen, ja, und ich also der Überzeugung bin, das ist alles richtig so und habe aber Angst natürlich vor Krankheit, ja, oder ob ich der Meinung bin, das ist alles ganz anders und äh, fühle mich dann in anderer Weise beeinflusst und dadurch kriegen mich andere Ängste. Ja, letztendlich ist das egal. Die Ängste sind die, das sind das eigentliche Problem. Also auf psychologischer Sicht. Ja, das heißt also jetzt hier eine Hilfestellung anzubieten, wie man Ängste lösen oder Ängste zumindest mindern kann, wird sich auf jeden Fall auf den Körper auswirken. Das heißt also, die Frage, die du jetzt hier stellst, das mit dem Denken, wie kann ich mich anders orientieren, ja, das sind ja wirklich eher politische Fragen. Ich würde eher mich auf die, die psychologische Ebene konzentrieren und sagen, hey, pass auf, Ängste machen echt Probleme im Körper. Lass mich was dagegen tun und zwar jetzt. Egal, ob ich das glaube oder ob ich das nicht glaube oder ob das so ist oder so ist, das ist doch jetzt egal. Es, es, es zerstört meinen Körper auf Dauer. Und deswegen suchen wir Lösungen dafür. Und das ist der Grund, warum ich zum Beispiel Lösungen dafür anbiete. Wie beispielsweise Klopfakupressur oder auch eben Techniken aus der Atemtherapie oder auch ähm, aus der Hypnose oder auch aus anderen NLP beispielsweise oder anderen Richtungen. So, ne? Also das finde ich halt wichtig, sich darauf zu fokussieren. Also der Patient müsste auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, eine Kompetenz entwickeln, wie man die Heilversprechen der Jenseitsreligion der früheren Jahrhunderte, die jetzt ja abgelöst worden sind, in weiten Teilen durch eine absurde 
Medizin die Versprechungen gibt von Impfungen. Damit ist alles, man hatte den Eindruck, als wäre mit der Impfung alles in Ordnung. Ja? Und auch dafür muss der Patient eine Kompetenz entwickeln, eine Medienkompetenz. Das heißt, dass man sagt, okay, hier ist jetzt aber auch mal ähm, es ratsam, einmal drüber nachzudenken und zu hinterfragen und eben nicht alles mit sich machen lassen im blinden Vertrauen. Das ist vielleicht auch eine Frage des Selbstvertrauens. Vielleicht mangelt es vielen Patienten auch am Selbstvertrauen zu ihrem Arzt zu sagen, nein, diese Impfung möchte ich jetzt nicht haben. Oder nein, diese Therapie erscheint mir jetzt nicht angezeigt. Ja? Natürlich hat man immer so dieses... Äh, ja, dieses äh, Bild vom Arzt, Gott in Weiß, aber vielleicht muss auch der Patient hier, gerade in der heutigen Zeit, ja, ähm, Kompetenz lernen und zu lernen, auch mal zu sagen, nein, das möchte ich jetzt nicht haben. Wie siehst mhm. du das? Wenn du Angst hast, dann ist es ganz schwierig, sich auf diese Kompetenz zu konzentrieren und diese Kompetenz zu leben. Also die Ängste sind hier wiederum, um es nochmal zu so sagen, die Ängste sind hier das eigentliche Problem. Wenn du, wenn du weniger Angst oder wenn du angstfrei bist oder zumindest dich deutlich besser fühlst, ja, wenn du weniger Ängste hast, dann ist es so, dass du einen ganz anderen Blick auf die Sache gewinnst. Und dann kannst du dir auch viel leichter eine ganz eigene Meinung bilden und neue Ideen und Lösungen finden. Ja, wenn der Arzt, den du da sprichst, nicht das dir geben will, wo du denkst, das könnte mir wirklich helfen, dann kannst du dir einen anderen Arzt suchen. Wo ist das Problem? Ja, das sage ich auch vielen Patienten, wenn die zu mir mit solchen Körperthemen kommen, mit denen ich ja heute so nicht mehr arbeite. Ja, dann sage ich ja, wenn der Arzt da, zum Beispiel, wenn wir psychiatrische Medikamente ausgleichen müssen, ja, also wollen, das will ja der Patient, will ja das in der Regel. Und ich unterstütze die Leute halt auf der emotionalen Ebene. Und dann geht es halt darum, dass die Leute halt dann eben langsam ausgeglichener werden. Und dann wollen sie natürlich auch gerne die psychiatrischen Medikamente absetzen. Ja. Das ist aber so eine Sache. Ne? Du kannst nicht einfach ein psychiatrisches Medikament absetzen. Das sage ich auch den Leuten. So, ne? und dann sage ich ja, pass auf, geh zu deinem Psychiater dann, oder zu deinem Arzt und dann sprich mit denen darüber und dann guck mal, wie der darauf reagiert und entweder er sagt, ja, okay, lass uns einen Weg finden. Da gibt es ja unterschiedliche Wege, wie man dann damit umgeht. So, ja. Oder der Arzt sagt eben, nee, das machen wir nicht. Und dann sage ich immer, okay, wenn er sagt, nee, das machen wir nicht, dann sucht er einfach einen anderen Arzt. Und wenn der nächste Arzt dir dasselbe sagt, dann sucht er wieder einen anderen Arzt. Wenn du drei, vier Ärzte gesprochen hast, dann wirst du garantiert irgendwann einen finden, der bereit ist zu sagen, okay, wir gucken uns das mal an. Okay, jetzt äh, lass uns mal sehen, wie deine Situation ist. Jetzt könnten wir die Medikation mal so und so ändern. Und dann probieren wir mal das, dass wir hier vielleicht ein bisschen runterkommen und so weiter. Ne? Also das überlassen wir dann natürlich dem Arzt. Aber ich sage den Leuten halt immer, dann sucht ihr einen Arzt, der damit spielt. Der bereit ist, für den Patienten zu denken und für dich als Patienten zu denken. Summa summarum, mehr Eigenverantwortung. Mehr natürlich. eigene Kompetenz, mehr Eigenverantwortung im Umgang mit eurer Gesundheit. Also die Gesundheit ist ja etwas, was euch anheim gestellt wird. Also mhm. ihr seid der Kapitän in diesem Fall und nicht der Arzt. Ja. Mhm. Ähm, Hans, wenn jetzt jemand sich zum Beispiel impfen hat lassen mhm. und ähm, hat Angst vor Impfnebenwirkungen, dann kann ich ihm auf der Seite der körperlichen, der physischen Seite helfen, indem man beispielsweise Glutation gibt, das Infusion. Man kann die Organe untersuchen, man kann das Herz untersuchen, im Ultraschall, Leber, Nieren, Ohrbauchsonographie, man kann die Gefäße untersuchen. Wenn sich das Ganze hormonell auswirken soll, kann man auch hier arbeiten. Aber wenn jetzt jemand sich beispielsweise schon impfen hat lassen, hat Angst vor der nächsten Impfung, hat Angst vor der Zukunft, wenn er sich nicht impfen lässt, das ist ja mittlerweile eine eine teilweise wirklich schizophrene Situation, weil nichts scheint der richtige Weg zu sein. Die Impfung kann einen unter Umständen, wenn es ganz dumm läuft, das Leben kosten. Das Nicht-Impfen kann einen den Arbeitsplatz kosten. Wie kann man mit so einer Situation umgehen? Kannst du Patienten da einen Rat geben, wie man da etwas mehr Ruhe bewahren kann? Auch hier ist es für mich noch mal so, die kognitive Lösung, also das Nachdenken darüber und dafür Erklärungen zu finden oder vielleicht ähm, logische Schlussfolgerungen, die mir helfen, dann äh, vielleicht auch anders zu fühlen. Also mal ganz ehrlich, wer hat denn das schon mal versucht? Und wenn du das tatsächlich versucht hast, was hast du denn für Ergebnisse erreicht? 
Also das ist nicht der Weg, über den ich solche Lösungen versuche zu schaffen. Also ich empfehle hier wirklich eher Methoden anzuwenden, Methoden anzuwenden, die Ängste, die ähm, emotionale Reaktionen einfach entkoppeln. Und das gibt es ja, es gibt ja solche Techniken. Ja, die wirst du sicherlich nicht unbedingt beim Arzt finden, obwohl es tatsächlich auch Arzt, Ärzte gibt, die mit Klopferkompressor arbeiten. Aber das sind ja leider nur wenige Einzelfälle. Aber immerhin, die gibt es auch. Ja. Ich arbeite mit dieser Methode auch hauptsächlich. Und da genau sind wir in der Lage, genau solche Ängste zu entkoppeln. Da sind wir genau in der Lage, solche emotionalen Reaktionen zu dämpfen oder zumindest leichter zu machen, ja, sodass du dich einfach leichter fühlen kannst und dann auch dann leichter mehr Kompetenz für dich selber übernehmen kannst, mehr, mehr Selbstbewusstsein für dich übernehmen kannst, auch zum Beispiel gegenüber einem Arzt oder so. Ne? Das ist ja das ist die gleiche Geschichte, da geht es ja auch um Emotionen. Ja, also hier arbeite ich halt eben wirklich mit den Emotionen. Ich helfe dir aus den Emotionen herauszukommen, die dich und dein Leben im Negativen beeinträchtigen. Da kannst du jederzeit die Entscheidung treffen, ich will mich anders fühlen. Und da gibt es dann halt Möglichkeiten, noch Veränderungen zu schaffen. Ja. Ähm, jetzt fällt mir gerade noch ein, du hast doch vorhin ähm, die Wirkung auf das Mikrobiom hat, äh, angesprochen. Ähm, also das würde mich jetzt aber auch nochmal interessieren, dass du vielleicht dann nochmal was zu sagst zum Thema Mikrobiom, der Einfluss des Mikrobioms. Also auf das, das nächste Mal hat die ähm, allgemeine Medizin, die wir als Evidence-Based Medicine mhm. akzeptieren oder in vielen Bereichen eben als die Medizin akzeptiert wird, hat eben bislang noch nicht verstanden, dass auf all unseren Schleimhäuten Bakterien sitzen und diese Bakterien bilden quasi ein eigenes Organ. Also auf unserer Lamina epithelialis propria, das ist die oberste Schleimhautschicht im Darm, sitzt ein Biofilm, dieser Biofilm, ein Mukus, der wird gebildet von unseren Bakterien. Da gibt es Ackermannsia mucinephilia, fäkale Bakterien draus nicht sehen. Die bauen diesen Schleim auf, aber auch wieder ab. Und je nachdem, wie diese bakterielle Besiedlung, wie die Tendenz ist, ja, fühlen wir uns gut oder können uns schlecht fühlen. Es gibt zum Beispiel Bakterien, wenn wir den Oxalobacter formingens nehmen. Das ist ein obligater Anaerobier und dieser Keim, der baut Oxalat ab. Und damit, wenn ich diesen Keim nicht mehr habe, neige ich zu Nierensteinen und Gallensteinen als Beispiel. Und jetzt kommen wir sehr stark darauf an, was bestimmt nun, welche Bakterien wir im Darm haben. Auf der einen Seite durch unsere Ernährung, aber auch unsere Medikamente. Aber ein ganz wesentlicher Faktor ist unsere Emotion. Das heißt also, wenn wir ständig im Stress sind, wenn wir ständig mit Adrenalin, Noradrenalin geflutet sind, dann haben wir eine Veränderung der Mikrozirkulation in den viszeralen Organen. Das heißt also in den, in, auf der Magenschleimhaut, auf der Darmschleimhaut. Wir kennen das ja. Die Gastritis, die stressbedingte Gastritis hat damit zu tun, dass die, die Magenschleimhaut nicht mehr richtig gebildet werden kann, weil der Magen nicht mehr durchblutet wird in der akuten Phase Fight oder Flight. Ja? Und hier geht es eben nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip. Entweder bin ich gestresst oder bin es nicht. Entweder bin ich im Sympathikus oder bin ich im Parasympathikus. Und wenn ich ständig eine Mikrozirkulationsstörung habe meiner Darmschleimhaut aufgrund der Engstellung, aufgrund von Sympathikus, da wissen wir, dass der Körper beim Fight- oder Flight-Mechanismus darauf vorbereitet wird, zu kämpfen, zu rennen. Also wäre schön, wenn unsere Muskeln gut durchblutet werden, aber unser Magen, unser Darm, ja, muss nicht unbedingt gut durchblutet sein. Das heißt also, wir haben begrenzte Blutressourcen, wir haben begrenzte Möglichkeiten und deswegen wird im Fight- und Flight-Mechanismus bei Sympathikus, bei Stress, der magen darm trakt nicht richtig durchblutet. Mhm. Genauso wie wir, wenn wir in der Stress stehen, auch manchmal nicht spüren, dass wir eigentlich schon längst auf Toilette müssten. Genauso wie wir in vielen Stresssituationen gar nicht spüren, dass wir verletzt sind. Sehr viele Sportler im Boxen zum Beispiel spürt man das relativ häufig. Erst nach dem Kampf spürt man oftmals, ja, wenn der Parasympathikus wieder die Oberhand gewinnt, wie viele Blessuren man sich eigentlich eingefangen hat, was man im akuten Stress, Adrenalin geflutet, gar nicht ge ge gespürt hat. Beispiele die Emotionen gibt's. beeinflussen den Körper, eindeutig. Ne? Absolut. Genau. Und jetzt nochmal zu deiner Frage, weil du ja mich fragtest, wie kann man das jetzt, wie kann man da jetzt Veränderungen schaffen, ja? Auf der einen Seite kann ich dir natürlich erzählen, welche Methoden und Möglichkeiten es da gibt. Auf der anderen Seite kann ich euch auch mal eine kleine Idee geben, wie man das genau machen kann. Also mein Vorschlag wäre, ich könnte euch gerne mal einen kurzen Einblick in so eine Technik verschaffen, um einfach mal zu spüren, was dabei tatsächlich passiert. 
Wollen wir das mal machen so? Ja, natürlich, klar. Ja, gerne. Also dann wäre mal die Idee, es gibt ja alle Menschen, die haben ja irgendwelche Belastungen in sich, emotionale Belastungen. Unterschiedlichste Art. Manche sind ganz schlimm, manche sind eher marginal, manche sind eher Ängste oder auch ähm, Stresssituationen. Und meine Idee ist, ähm, ich zeige euch einfach mal, welche Akupunkturpunkte hier wir benutzen. Mhm. Und wir machen das jetzt einfach mal zusammen. Lass uns mal eine kurze Runde das einfach mal ausprobieren, okay? okay. Bereit dazu? Wollen wir das machen? Ja. Okay. Also auch, machen wir Folgendes. Und zwar, denk mal an etwas, was dich belastet. Was auch immer das ist, ob das irgendwelche Emotionen sind, ob das irgendwelche Nachrichten sind, die du gesehen hast, oder ob das irgendwelche Bilder sind, die hochkommen, irgendwelche Erinnerungen, die da hochkommen, oder irgendwelche Symbole oder irgendwas, was jemand mal gesagt hat. Das spielt keine Rolle. Denk einfach jetzt einfach mal nur ganz allgemein an das, was dich belastet. Mhm. Aber nicht so viel. Du ein bisschen. <lacht> Schwierig. Du ein bisschen. So gut, wie es geht. Okay? Und dann fangen wir auch schon an, mit dem ersten Punkt zu klopfen. Das ist hier ein Akupunkturpunkt, Dünndarm 3. Und jetzt klopft ihr einfach mal. Und währenddessen hast du immer noch so ein bisschen im Kopf, was dich belastet. Okay? Ja. ja. Genau. Der nächste Punkt ist am Anfang der Augenbrauen. Also hier? Klar, Ebenfalls ein Akupunkturpunkt. Genau. Okay. genau. Der nächste Akupunkturpunkt, den wir dann klopfen, ist am Außen, am Auge. Aber wichtig ist immer daran zu denken. Ja? Denk an das, was dich belastet, aber nicht so viel. Nur ein bisschen. Ja? Nicht reinsteigern. Direkt außen am Augenhöhlenrand hier. Mhm. Genau. Und dann unter dem Auge ist der nächste Punkt. Mhm. Einfach leichtes Lopfen drauf und denk an das, was dich belastet. Aber nicht so viel. Nur ein bisschen. Nur ein wenig. Alles Akupunktur. Ja? Genau. Der nächste Punkt ist unter der Nase. Mhm. Der Punkt ist über dem Kinn, in der Kinnfalte. Und der nächste Punkt ist unter dem Schlüsselbeingelenk. Mhm. Unter dem Schlüsselbein hier einfach. Genau, leichtes Klopfen drauf. Genau. Der nächste Punkt ist unter dem Arm. Der nächste Punkt ist am kleinen Finger. Und zwar hier so an der Außenkante, hm. hier, an der, in, in der Innenkante. Innenkante, in der Innenkante ja. Okay. Der Nagelfalz da, genau. Nagelfall, genau. An der Stelle, genau, leichtes Laufen drauf. Mhm. Der nächste Punkt ist am Ringfinger. Der gleiche Punkt. Der nächste Punkt ist am Mittelfinger. Der gleiche Punkt. Der nächste Punkt ist am Zeigefinger. Der gleiche Punkt. Nächster Punkt ist am Daumen der gleiche Punkt. Ja, zum Schluss nochmal und am Schlüsselbein hin und her. Okay. Ja. Ja. So, und dann zweimal tief ein- und ausatmen und tu mal dabei so, als könntest du die ganzen Belastungen einmal so rausatmen, wie mit einer dunklen Wolke oder so. Also hier spielt sogar Atemtechnik sogar eine kleine Rolle dabei. Ja. Beeinflusst ja auch schlussendlich die äh, Neurobiologie. Ja. Wenn wir genau. zu schnell atmen, hektisches Atmen, atmen wir zu viel CO2 ab oder Masken atmen, auch so ein Thema, ja, ein sehr leidiges Thema. Masken atmen, das führt natürlich zu Sauerstoffschuld, das führt nicht zu einer CO2. Kumulation selbstverständlich. Also von daher auch die Atemtechniken und vielleicht auch, vielleicht kannst du auch noch was dazu sagen, wichtig ist, viele Menschen, wenn sie Angst haben, dann atmen die nicht richtig, dann atmen die ganz flach. Vor allem, wenn jemand keinen Sport treibt oder wenn jemand den ganzen Tag im, im Büro sitzt oder vor dem Fernseher sitzt, ja, was man sowieso nicht tun sollte. Aber das wäre vielleicht ein wichtiges Thema, dass man da auch noch mal kurz darauf eingeht, dass man auch mal aufsteht, sich bewegt, ein bisschen Sport treibt und vor allem atmet. Genau. Atmung ist dabei ein ganz wichtiger Faktor. Also es gibt beispielsweise eine Methode der Atmung, die nennt man Quadratatmung. Vielleicht schon mal gehört? Die Idee ist, die Idee ist einfach, vier Sekunden einatmen, vier Sekunden Luft anhalten Vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden Pause 
Und dann wieder vier Sekunden einatmen, ja, vier Sekunden Luft anhalten, vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden halten und wieder vier Sekunden. So kommt das Quadrat zustande. Ah ja. Lass uns das doch einfach mal ganz kurz ausprobieren, okay? Ja. Dass du es auch mal spürst, was da wirklich passiert. Okay? Pass auf. Mal tief einatmen, vier Sekunden. So. Und dann ausatmen. Pause. Und einatmen. Pause. Einatmen. Ihr könnt gerne mitmachen, ja? Genau. Eins, zwei, drei, vier. Und wieder ausatmen. Eins, zwei, drei. Wenn ich das so für mich jetzt mal anwende, dann spüre ich schon, dass ich vorher eigentlich nicht wirklich darauf geachtet habe, wie ich atme. Muss man ja normalerweise nicht. Das soll jetzt nicht pedantisch werden. Aber ja. viele von euch werden jetzt vielleicht, wenn sie mitgemacht haben, wovon ich jetzt ausgehe, dass... Ähm, man wirklich in weiten Teilen oft viel zu flach atmet. Und viel zu flach atmen heißt Sauerstoffmangel. Und das natürlich bei Stress, wo die Erythrozyten sowieso durch die Übersäuerung im Blut zusammenkleben, sieht man im Dunkelfeldmikroskop, die Erythrozytenadhäsion kann man im Dunkelfeldmikroskop sehen. Schon da hilft manchmal, natürlich, wenn man Chlordioxid reingibt, ja, dem Patienten gibt man Chlordioxid, macht jetzt ein Dunkelfeldmikroskop eine Aufnahme und macht in einer halben Stunde eine Aufnahme, dann sieht das aus wie zwei verschiedene Welten. Aber wichtig dabei ist auch die Bewegung, ausreichend Wasser zu trinken und eben atmen. Gerade die Atmung. Ja, die Erythrozyten können nichts transportieren, was ihr nicht vorher auch durch, deine, durch die Inspiration aufgenommen habt. Und dass, wenn du das Klopfen über eine längere Zeit immer wieder wiederholst, mhm. ja, dann wirst du merken, wie deine emotionale Situation sich langsam verändert, wie die langsam ruhiger wird. Ja? Und das Gleiche ist auch bei der Atmung. Das Klopfen mag vielleicht an der Stelle, wenn es um starke Emotionen geht, noch so ein bisschen stärker wirken, aber auch die Quadratatmung ist absolut in der Lage, ähm, emotionale Situationen zu beruhigen. Eben genau durch das, was du gerade erklärt hast. Und ich finde es immer so super, dass man das auch wirklich auf dem Körper punktgenau erklären kann, was tatsächlich da passiert und wie dann auch diese emotionalen Rückwirkungen sind. Weil Körper und Geist oder Körper und das, die Psyche ja, beeinflussen sich wechselseitig. Hans, du als Traumatherapeut, ich stelle jetzt mal noch mal eine Frage, vielleicht ist das auch eine Frage, wie ich mir vorstellen könnte, dass viele unserer Zuschauer sich diese Frage stellen. Wie würdest du mit deinem Wissen als Traumatherapeut, der sich mit psychischen Belastungen ja hervorragend auskennt, wie wir gesehen haben, wie würdest du mit der jetzt wahrscheinlich kommenden, muss man sagen, schon Propaganda umgehen, die Impfungen sind ja schon bezahlt, die werden also auch an den Mann gebracht werden, man wird entsprechende ähm, ja, Bewerbung, entsprechende Propaganda, entsprechende Angst schüren und die Angst ist ja genau das Problem, die Angst vor der Angst ist ein Problem, aber auch die Angst vor der Zukunft ist sicherlich für viele unserer Zuschauer eines das, der größten Probleme. Und wenn wir jetzt sehen, was uns so bevorsteht, ich meine, wer mit wachen Augen durchs Leben geht, der weiß ja, was uns am Herbst erwarten wird. Corona-Neuauflage, Affenpocken-Neuauflage und so weiter. Wie würdest du damit umgehen? Also wenn wir vom Politischen weggehen und mal nur auf diese Angst selber schauen, dann haben wir ja schon gesehen, welche Reaktionen im Körper daraus entstehen. Und wenn ich, das, wenn ich mir das bewusst mache, was, der, was die Angst, egal ob die berechtigt ist oder nicht, es gibt ja Leute, die auch unterschiedliche Meinungen dazu haben, aber egal ob die Angst ist berechtigt ist oder nicht, was die in unserem Körper anrichtet, wenn ich mir das bewusst mache, dann kriege ich vielleicht auch eine Idee dazu, wie wichtig es ist, irgendwas zu tun. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt viele Techniken, viele Variationen, Yoga-Übungen und ach, was weiß ich nicht, was alles, was man tun kann, um halt sein, seine Angstreaktion zu beeinflussen. 
Weißt du, also das ist, geht hier für mich eigentlich mehr um die Erkenntnis, aha, es ist egal, warum ich Angst habe, es ist egal, ob ich Angst nur davor oder davor oder ob ich das so glaube oder so glaube, darum kommt es in Wirklichkeit gar nicht an. Die Angst ist das eigentliche Problem. Und wenn ich mir das bewusst mache, dass es hier in Wirklichkeit um das Angst, um die Angst geht und das eigentliche Problem die Angst ist, und egal, ob ich das jetzt glaube, was da gesagt wird, selbst wenn ich das glaube, und dann merke ich aber immer noch, ich habe Angst, und dann weiß ich, aha, die Angst ist das eigentliche Problem. Und dann bin ich auch bereit, was dagegen zu tun. Das ist immer der erste Schritt. Die Angst, ja, ist, der ist, Werkzeug, die Angst. Ja. Die Angst ist das Werkzeug, mit dem wir heutzutage ja. arbeiten. Ja, in vielen, vielen Bereichen der Medizin wird Angst verbreitet, um den Patienten in gewisser Weise gefügig zu machen und um Eigenverantwortung abzugeben. Bedeutet also, wenn... Ähm, unsere Zuschauer jetzt irgendwelche Impfnebenwirkungen haben oder Angst haben, dann können sie sich gerne an mich wenden, wenn du demzufolge organische Probleme hast, Herz-Kreislauf mit den Hormonen dementsprechend Probleme hast, dann kannst du dich gerne an mich wenden. Und wenn es um das Thema Angst geht, Zukunftsängste und vielleicht auch eine Kombination aus beidem, denn wie gesagt, ja. ich kann immer nur den somatischen Bereich ab Decken. Aber der psychologische Bereich spielt hier natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Denn wenn wir die Angst vor der Angst ja, nicht in den Griff bekommen und nicht erkennen können, dass eigentlich die Angst das Problem ist ja, und die körperlichen Reaktionen, Stress, ja, Katecholamine gehen hoch, Adrenalin geht hoch, Testosteron geht runter, Dopamin, Serotonin gehen runter, das sind Dinge, die kann man natürlich mit Psychopharmaka auffangen, das ist aber nicht die Lösung, ja? sondern man muss ja eine langfristige Lösung finden, weil Angst ist ja wiederum auch kein Medikamentenmangelsyndrom, sondern manchmal auch eine Anpassungsproblematik. Ja? Man muss sich eben, wie gesagt, wir leben ja in spannenden Zeiten, wir leben aber auch in gefährlichen Zeiten ja? und man ist da verloren, wenn man auf einen Narren hört. Deswegen ist es ja gut, dass wir diese Videos machen können, damit wir die Möglichkeit haben, möglichst viele Leute zu erreichen. Deswegen bitte ich euch, teilt dieses Video, teilt es an eure Freunde, Bekannte, Verwandte, von denen ihr wisst, egal wie sie nun aufgestellt sind zum Thema für oder gegen Corona, für und gegen Impfung, sondern das ist nicht das Problem. Das Problem ist die Angst und die neurobiologischen Konsequenzen. Das ist unser heutiges Thema. Hast du noch was, was du unseren Zuschauern mit auf den Weg geben möchtest, Hans, was wichtig ist? Ja, auf der Seite bin ich halt äh, für die psychologische Arbeit zuständig. Ich konzentriere mich darauf, den Leuten zu helfen, aus den Ängsten rauszukommen. Habe aber natürlich jetzt nicht die Kompetenz, mich mit diesen ganzen körperlichen Aspekten auseinanderzusetzen, wo man ja auch hervorragende Sachen leisten kann. Und ja, das ist das begründet einfach unsere Zusammenarbeit. Das ist der Grund, warum wir zusammenarbeiten. Gut, freut mich. Wie gesagt, ja. ähm, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für die Einladung. Alles klar. Gut, dann bis bald. Alles Gute, meine Damen und Herren. Und bitte berücksichtigen Sie meinen Kurs am Samstag um 17 Uhr. Bitte Anmeldungen. Die ähm, Teilnehmerzahl ist begrenzt. Und ich freue mich, Sie am Samstag 17 Uhr begrüßen zu dürfen zum Kurs Bakterien, Freund oder Feind. Alles Gute und bis bald. <lacht>